हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग अमीरा ऑफ द इंग्लिश अमीरा ऑफ द कॉमन इरर का आर्टिकल से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इससे पहले मैंने टेन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन आप लोग जाके देख सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर इलेवन स्टार्ट करते हैं द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट ऑन ऑन कमिंग ब्रांड ऑफ फैसिसिज्म या नो इर पूछा जा रहा है कि इनसे में से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है जिसमें कुछ मिस्टेक है द आंसर इज इसमें जो पार्ट बी है वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज वर्ड है इसके पहले द का यूज होगा वैल्यूज वर्ड है इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पर ये रहा ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का वेन द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग ऑन द टॉप ऑफ द वॉइस इज नो इर इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा पार्ट है जो रॉन्ग है या गलत है ये पूछा जा रहा है तो इसमें जो पार्ट बी है वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ऑन द फायर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑन द फायर इसके बदले ऑन फायर का यूज यहाँ पर होगा जो कि ये ऑन फायर क्या है ये एक इडियोमेटिक है तो इसके पहले एक रूल है कि यहाँ पर द का यूज नहीं होगा ऑन फायर या सेट ऑन द फायर में फायर के पहले द या फिर एन का प्रयोग गलत है जैसे कि ऑन फायर वर्ड हुआ या फिर सेट ऑन फायर हो गया ये दोनों ऐसा फ्रेज है ऐसा एडियोमेटिक है जिसके पहले हम लोग द या फिर ए या फिर एन इन सब का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे कौन सा पार्ट भी हम लोग का करेक्ट आंसर है नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज अ रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन समय से पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है तो इसमें जो पार्ट ए है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर जो ए फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है इसके बदले ए फर्स्ट स्टेप के बदले क्या लग जाएगा द का यूज होगा क्योंकि किसी भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का यूज करते हैं तो ये तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है ये फर्स्ट जो है ये क्या है ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और इसके पहले किसका यूज हो जाएगा द का यूज होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल नॉलेज ऑफ द म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड प्रूफ टू बी अ बोन फॉर हिम वेन ही वॉज अटरली हेल्पलेस जब वो हेल्पलेस था उस समय उसके पास एक म्यूजिक का थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है वो उसके लिए एक बोन यानी कि आशीर्वाद का रूप साबित हुआ तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है तो इसमें जो पार्ट ए है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि जो हम लोग का लिटिल वर्ड है उसके पहले द का यूज होगा लेकिन यहाँ पे तो लिटिल के पहले द का यूज नहीं है तो द का यूज होगा लिटिल के पहले हम एक बात बता देते हैं जो द लिटिल है उसका मीनिंग क्या होता है जो थोड़ा जो भी थोड़ा उसने अभी तक नॉलेज एक्वायर किया है अबाउट द नॉलेज वो उसके लिए हेल्पलेस या फिर सॉरी वो उसके लिए बून साबित हुआ है और अगर हम लोग कहीं पर भी सिर्फ लिटिल लिख देते हैं ओनली लिटिल का यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होगा ऑलमोस्ट नन ऑलमोस्ट नन यानी कि नहीं के बराबर बिल्कुल ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे द लिटिल का यूज करना बिल्कुल ही रॉन्ग है बल्कि सॉरी यहाँ पे लिटिल का यूज करना रॉन्ग है द लिटिल का यूज यहाँ पे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज आजकल वो हमेशा टेम्पर में ही रहता है उससे बात मत करना पूछा जा रहा है इनसे में से कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल ही रॉन्ग है तो इसमें जो पार्ट सी है वो हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे इन टेम्पर लिखा हुआ राइट लेकिन हम लोग का होना क्या चाहिए इन ए टेम्पर और इन ए टेम्पर क्या है एक इडियोमेटिक है तो यहाँ पे इन ए टेम्पर का यूज़ होना चाहिए और इसी प्रकार कुछ और भी हम बता भी दिए हैं एक वीडियो में अगर आप लोग देखना चाहें इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक है इन अ रेज इन ए मूड इसी टाइप का ये एक इडियोमेटिक वर्ड है यहाँ पे भी हम लोग हमेशा ए यानी कि आई एक ए वर्ड का यूज करते हैं ये एडोमेटिक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरी बर्डी नोज हाउ फार ही इज गुड एट द मैथमेटिक्स एंड नोर इन सब से पूछा जा रहा कौन सा पार्ट है जो एकदम रॉन्ग है तो यहाँ पे जो पार्ट बी है वो रॉन्ग है क्योंकि जो गुड है जो वर्ड गुड है उसके पहले ए का यूज होगा क्यों ए का यूज होगा क्योंकि हैव ए गुड नॉलेज 
ये एक क्या है ये एक एडियोमेटिक है राइट right? तो इसलिए इसके पहले जो है ए का यूज होगा जो कि यहाँ पे यूज नहीं किया था पार्ट भी हम लोग का गलत है इसके अलावा जब भी नॉलेज नॉलेज जब व्यापक रूप में यूज हो व्यापक यानी कि जिसका मीनिंग उस समय ज्ञान हो इसका मीनिंग अभी ज्ञान का नहीं दिया गया है एग्जैक्टली exactly, ठीक है व्यापक रूप से हो जब ज्ञान इसका मीनिंग उस समय हम लोग जो गुड है उसके पहले ए का यूज जो नॉलेज है उसके पहले हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे दो तो केस है एक केस में तो हम लोग ए का यूज कर लिए हैं और दूसरा केस में हम लोग ए या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस समय जो नॉलेज हम लोग का होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है अनकाउंटेबल में की कैटेगरी में अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं एग्जाम्पल वन नॉलेज इज पावर जब नॉलेज इज पावर हो गया तो यहाँ पे क्या आप बता रहा है सिर्फ नॉलेज को ही हम लोग को पॉइंट करा नॉलेज को भी नोटिफाई करा तो इसीलिए नॉलेज इज पावर में हम लोग का कोई भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं हुआ एग्जाम्पल टू क्या है ही इज अ मैन ऑफ नॉलेज वो ऐसा मैन है जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है ठीक है तो यहाँ पे भी नॉलेज को ही नोटिफाई किया जा रहा है पॉइंट किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड ये मिस्टेक हुआ था कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया इन समय से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है पार्ट बी बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर ए का जो यूज हुआ है ए मिस्टेक करके यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा क्या यूज होगा ओनली बाय मिस्टेक सिर्फ यही चीज यूज होना चाहिए क्यों क्योंकि ये ईडीओ क्योंकि ए ईडियोमैटिक है क्यों है एडियोमेटिक बहुत अच्छे से मैंने एक वीडियो में बता दिया है अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर एटीन आता है दिस ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लिव सॉरी पुट द लाइफ ऑफ द टू थाउजेंड वर्कर्स इन अ डेंजर ये जो ऑर्डर मैनेजर के द्वारा दिया जा रहा है जो वर्कर्स है उसके लाइफ को डेंजर में डाल सकते हैं इन से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है पार्ट डी बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा तो ए का यूज अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ इन डेंजर होगा क्योंकि इन डेंजर इन ट्रवल इन कंफ्यूजन इन डेप्थ इन डिमांड इन डिटेल इन फैक्ट ये सब क्या है ये सब इडियोमेटिक के कैटेगरी में आता है राइट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल द एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो इनसे में से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है तो इसमें जो पार्ट बी है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि द का यूज यहाँ पे नहीं होगा द का यूज नहीं होगा तो क्या होगा कुछ फ्रेजेस है जैसे कि टेक हर्ट टेक एक्शन टेक एक्शन टेक केयर ये सब क्या है एडियोमेटिक है तो इसीलिए हम लोग का जो पार्ट भी है वो रॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेल्यूर्स दैट हैव मेड हिम लॉस द हर्ट बट द लैक ऑफ द इमोशनल सपोर्ट नो इर इनसे में से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है ये पूछा जा रहा है तो हम लोग का जो पार्ट सी है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे भी द का यूज नहीं होगा क्योंकि टेक हर्ट की तरह जैसे कि ऊपर में मैंने बताया था टेक हर्ट की तरह जो लॉस हर्ट है लूज हर्ट है ये भी एक एडियोमेटिक ही है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और थर्टी क्वेश्चन है आर्टिकल्स पे बेस्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करने वाली हूँ और अगर आप लोगों को आज के वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर ऑफ दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग